Në Jezus Krishtit, të shpalim se a i shkem bi jetës, mbi te duhet të themeluar jeta, jo mbi pasurin, jo mbi karirën, jo mbi lavdin të ende, por mbi lavdin e Jezus Krishtit, mbi këtë shkem. Le të gjejmë shpresën kuptimin, besimin të Krishti, guri të melit, mesaje nga shërbesa e pastor Shkëllqim Barakut, që vinë qdo dit në familjet të tuaj anorën 8.10.10 për mes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtoj mjetën ton me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojnë qdo dit për Krishtin. Rikëthejmë i sërish në studio dhe së bashku me mua dhe kelen është bashkuar e ftuar e ditës e sotme, një mikesh tashmë e Muzik Plus dhe Radio Emanuel, e njës gjanqi specialiste arti. E një mirëser dhe sërish në Muzik Plus. Mirëse ju gjej. Për sëndetje, këna e si t'jemi së bashku në ditën e sotme dhe ju pa qëllim në kemi zjedhur për të ndarë këtë bised në studio, për gjitha ta që anë duke në ndjekur nuk u adër të ditës e djeshme, shënoj në kalendarin historik dita botërore e turizmit dhe prandaj sot duham të zbëllëm më tepër edhe pse jo, më shumë kuriozitet kemi për qytetin të onë të korqës madje dhe për gjithë qarkun por për para se të ndalemi të këtë tematika duham të të pjësim se si ke kaluar për gjithë kësaj periude dhe mbi gjitha cilat janë angazhimet e tua më të fundit Falem dirit për fëtesën tua e është gjithë më kënë e si të gjenim dhe më këtu afer jush kuptohet që dhe ju jeni Angazhimet e mija kanë që në të tepërta, normalisht sezoni turistik që gati në pombyllin për 2-3 ditë, ka që një sezon shumë i sukses shumë dhe sërse të gjithë kini dijuar, ishte si të tuar është një nga sezonet më të mira turistike që ka patur vëndyrën ndër vitet e fundit, si do mos pas periudës e pandemisa. Rritja e numrit vizitorve nga statistikat që kemi parë është rritur me gati 20% dhe kjo e bërë një nga sezonet më të sukseshme që që angazhimet në për muzet e korqës apo edhe mjërë apo edhe mardhënje që kemi mbajtur me tur operatorët apo dhe vetëme të uajt ka në që në të natyrave të ndryshme. Nëse vera në përgjësti për pjesën më të madhe të njerëzve lidhet me pushimin, me rënjën ati intensitetit të punës, më sa duket në sektorin tua i është totalisht e kundërta, sepse keni një flukës më të madhë të vizitorve në verë, besoj në krasi me pjesën tjetër të vitit. Po, ashtu është e vërtejt. Kuptohet që vera është shënon dhe sezonin turistik, është një impenjimi plotë për të gjithë ata njerës që meren me sektorin e turizmit apo dhe me sektorin e kulturës. Por duham të dimë më te për në kuadër të potenciali që ka qyteti jonë, qyteti Korqës për zhvillimin e turizmit në aspektin kulturor dhe atë historik? Korqën betet një nga qytetet më interesante në Shqipëri, sëpse Korqën përbën atë që ne i shuajmë djepin e kulturës. Ju e dini që qytetë një në përmbanë shumë muzek, rasuar me qytetet tjera, dhe shumë i preferuar. Jo vetëm nga vetë njerëzit që jetojnë brënda Shqipërisë, por është i preferuar dhe për shumë të uaj. Ishte një surprizë sepse tashme në po për vërejme që shumë të uaj, jo vetëm që kanë ardhur në Shqipëri, po vim për eftë dytë e të trejtë, ata sielin miqë dhe të afërmit e tyre, dhe ju të regojnë atyre qytetin e Korqës, si një nga qytetet kryesore dhe më të bukura ku ata janë bërë të ndjenë më mirë se ku do tjetë në Shqipëri. Muzeumet që janë disa në numur, nuk është vetë muzeu i artit komëtar, për ne kemi muzeu në arsimit, muzeu në arkeologjik, është muzeu John Milli, si kunder ka filluar të funksionoj edhe muzeu i piktorit dhe në gjushmia. Plus që rrët qytetit të Korqës, ne kemi shumë si dhe apo atrakcionet tjera kulturare, të cilat janë të pa numër ta. Dhe gjitha këto përbëjnë atë që ne mund të themi që Korqës përbën një atrakcion vërtet e veçantë dhe shumë interesantë. Në korë që më nuk mund të kalosh vetëm një ditë, ty të duen disa ditë, që të arishtë të shiosh komplet qytetin tonë. Dhe me gjitha ju përmëndët ka turistë që janë rikëthyrë, dhe kjo të regonë suksesin që... Po, po, më përpara ne kishem turistët të cilët vinin dhe largoheshen, kurse sot ne kemi filluar që ata jo vetëm të imbajmë, po të rikëthen me ta afërmit e tyre, dhe për të kaluar përsëri një pushim në disa ditorë në qytetin tonë. 
Jam kurioze për ato atrakcionet që vlen të vizitohen në rethinat e korqës, që ofte edhe në krejtë qarkun tonë. Pa, një atrakcion shumë i rëndësishën, cilën e kanë përmëndur dhe shumë tur operatorë, që cilët vinë edhe ndërtojnë ato programet e tyre turistike, është pikër që foskopoja, mm-hmm. cilin është shumë afer qytetit e korqës, së mund të arjet fare kolaj, sepse është vetëm 80 km, rruga është shumë e mirë, dhe aty ata jo, jo vetëm që janë në gjëndje të vizitojnë disa kisha por mund të kalojnë dhe në një ambient të freskë në ditët e nëzita të verës dhe të shiojnë dhe kulinarinë shumë të mirë që afronë këfshë kë nuk duhet e quaj më fshatë sepse e ka marë destinacion, destinacion, destinacion. turistik po mm-hmm. Gjithashtu mbeten edhe shumë të, të vëndet e tira, kemi po gradeci një qytet shumë afer i cili së fund me ka afruar edhe një uh, risi të re sepse aty zbulua në, në buz liqenit, palafitet uh, më të vjetra, të cilat e të datoj në gati në 5800 vjetë para e rësonë. Mm-hmm. dhe lajmi që u shpërnda ishte shumë i rëndësishëm në mbar botën sepse janë palafi, është banesa e tipit palafit me vjetër e zbuluar ne jemi të ndërgjithshëm që se gjithë rajoni korqës është i pasur si zonë me të dhëna prehistorike kemi palafitet e malicit të cila datojnë në 3000 vjetë para e rëson ato të duna vecit në 4000 për afërstish 4000 vjetë para e rëson por Palafitim i vjetër, që ndronë kë i pusgliqenit të pogradecit në linë që daton në 5800. Për cilin e do të lasim në minuta në vim për të ndarë më të për detaje për të gjuesit. Në këto momente do të shkëputemi për të ndikur një apsirë muzikore dhe rikëthemi në studio për të ndalur të këtë tjere aspekte të turizmet. Vjen kën nga këtë dëshirun kam nga qimi dhe nisa rikëthemi pas pak.
themi sërish në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në valet të Radio Manuel në programin Music Plus, në studio sot në është bashkuar e njës gjanqe, e cila është duke në prezentuar më tepër, qoft me atrakcione turistike të qytetit dhe të qarku të korqës, por edhe se si ka shënë kë sezon turistik deri në momentin që ne flasim. Por gjithashtu jemi kureshtare të dim se qëfare sfidon për po suksesit këtë sektor të turizmit në Korç dhe ndoshta ku ka vend për të përmishësuar? Kuptohet që gjithmonë në vend për të mësuar ka, sepse ka dhe shumë probleme në Korç në turizmit. Ne i dim që turizmi është një, si të tua është një disiplinë shumë e rejnë në vendin tonë, në krasuar me vendet e tjera të rajonit, duke krasuar këtu me Greqina, po edhe me Italina. Problemet kanë qënë të ndryshme. Një nga problemet që është për të konsideruar është sinjalistika, shumë vend apo atrekcione turistike, mungojnë në sinjalistike, dëmë të në shumë njerës nuk dinë se si të shkojnë në këto është gjithashtu rruga e vështirë për të shkuar atje dhe transporti publik i cili mungon gati në të gjitha aspektet në vendin tonë. Për shumë mere dhe kur turistet afrojnë në mundësin e tyre personale për të kapur këto atrakcione turistike, do të që shumë mere të gjenjë të mbyllura ose të keqë administruara njërës të cilat nuk gjende në aty apo që janë jo kompetente për të folur apo për të dhenë pikërisht informacionin e durë. Dhe kjo pak le për të dëshiruar, do më tënë, jo vetëm që ne duhet marim për si për që të këto atrakcione turistike ti promovojmë, duke i vënë në duke, duke kryuar mundësi në tuajve që ti kapin këto atrakcione, për duhet edhe ti pajisim me një staf të përgatitur nga në e informacionit kulturor për të dhenë në informacionin e dorë. Përsa e lehtë është në ditët e sotë me të kesh një staf të përgatitur për t'i vendosur në këto destinacione, duke pare dhe situatën në vendin tonë, kur kërësisht të rinjë t'janë duke u larguar? Po, relativisht është te për e vështire, sepse të rinjë t'janë duke u larguar. Për më te për stafi që mbetet këtu është në moshtë atili që ndoshtë të kërkojnë pak e të komoditetin e tyre ndërkohë që duhet të flasin disa gjutë uaja gjë që më përpara nuk ka që në ka që e mundur për këta njerës. është ndryshe për të rinjë të sotë të cilët flasin lirëshëm në disa gjotë uaja. Jam të kërish këta të rinjë që po largojnë dhe nuk i kemi potencial të mundësëm për të punësuar në Shqipëri. Por nëse do t'i referojmi t'i gjithë qarë, ku t'ju përmëndët pak më parë që Korqa ka plot atrakcione, për shumë budar dhe avës kapoja janë të mirë njohura edhe gjithmonë kanë një fluks vizitorish, por besoj që pasuria jonë është akoma me madhe dhe mund të kete dhe atrakcione që ndoshta nuk kanë mara të promovimin e dur, por që sërish vlen të marim vëmëndje dhe pa diskutim dhe të vizitohen. Po, janë disa vëndet të cilat mendoj që janë një atrakcion shumë i rëndësishëm dhe që gati lien në hije shumë pak njërës për shumbull nga tur operatorët shkojnë dhe vizitojnë në prespën. Që është një mrekulli? Po, prespën është një mrekulli, por mendoj që nuk është promovuar nga tur operatorët ajtë sa duhet. Ndo është të ka edhe vështirësi në komodimin e grupeve të turistve në këtë zonë, Po ka edhe zonat e tjera, për shumë fshati vitkushjes që përfajtson një nga fshatrat me kishat më interesante që ruen në mënyrë shumë të mira, fresket në këto kisha, edhe kjo fshat është pak i vështirë për të vizituar. Edhe pse rruga u bë... Gjithësësi duke si kur ka marë pak vëmëndje. Ka marë vëmëndje, por jo aty që ka voskopoja. Po, i vërtet, nuk rastohen. Po, dhe mund të tem që kishat e vitkushjet janë shumë më në gjëndje të mirë në drejtim të afreskut, se sa ato të voskopojës. Kështu që në qëfë sa unë sot do preferonja që të shikonja kisha, ndoshtë a kjo më ndodhe për arsye, sepse në voskopojë jam e zauruar, në më përqenë dhe më shpesh të shikonja kisha të vithkushit. Kjo mund tjetë edhe si një sugjërim për gjitha të persona që e kanë vizituar shpesherë voskopojën dhe nuk është se... Plus e sezoni turistik në voskopojë besoj se është dhe pak mi gjatë sepse me ndodhë në vithkuqë, është pak edhe mi gjatë sepse flitet për vjeshtë në vithkuqë dhe cila është shumë e bukur. Kjo mund të bëjë që dhe sezoni turistik në këtë të zjatë pak më shumë. Por gjitha këto promovime 
i ashtë bashkia që është i ka në përgjysi pra uh, nga kush vim promovimi i destinacioneve të tila? Promovimi i, I gjithë shkaje bëhet nga gjithë kush. Mm-hmm. Nuk është vetëm bashkia, apo administrate që meret në, me sektorën e turizmit, apo dhe të kulturës. Ne duhet të mendojme që turizmi është një nga aspektet më fitim prurse në vëndin tonë. Nga të të në atë edime që fitimet më të mëdha në vëndin tonë aktualisht të vinë pikërish në sektori turizmit. Mm-hmm. Tere, gjithë kush duhet kujteset për këtë gjë? Edhe një fëmi i vogël në rrugët, cilën mund të të dikush të pyësës e qëfar është interesante për të vizituar, a i duhet jeti informuar dhe duhet jap, uh, at, duhet jap një informacion. Mm-hmm. Që në qytetin tonë kemi këtë muze, në qytetin tonë kemi këtë muze, atere, në qëto fëmija uh, është një promotor i vogël. Është një promotor i vogël, po. Në vërtet. Mm-hmm. Në sërgjish do të shkëputemi në këto momente për një titër hapsir muzikore, vjen më shumë dashurin nga kisha unë gjelore Libonik Madic. Më shumë dashurin, më shumë fuqin, Më shumë prej të jenë jetën time Jezu Më shumë dashuri Më shumë fuqi Më shumë prej të jenë jetën time Do të t'adhuroj Me gjithë zemrën time Do të t'adhuroj me gjithë shpitin ti do të t'adhuroj me gjithë forcën time se ti e zoti e zoti ti e zoti
Rikthejmi sërish në studio së bashku me enin dhe në këto momente do të ndalemi tek diçka shumë interesante për të cilë nuk dhe ke la jemi kurioze për besoj edhe të gjuesit, do të ndalemi pak tek zbulimet më të reja që jam bërë në fshatin lind të pogradecin, ndo është edhe për shka këtë rëndësiseni për mëndi pak në fillim të intervistës, qëfar të ragojnë ato për vendin të oneni dhe qëfar premton kjo zbulim për të ardhmen? Zbulimi që është bera në kote fundit në fshatin lind të pogradecit, flet për një vënd banim të tipit palafit shumë të vjetër, është bërë vlerësimi apo datimi saj me metodën e karbonit dhe ajo dator në 5.800 vjetë para e rësonë dhe deri më sot zbulim i tipit palafit në rajonin e Balkanit nuk është zbuluar, mi vjetër se kë. Kuptojt që në kemi tipit palafit e si që thashtë dhe më parë dhe në vendet e tjera, si në Tuna Vec, në Maleq, po ato nuk janë ka ishtë vjetëra. Ne jemi të ndërgjeshëm që zona e koqës është një zonë më rëndësit madhe në prej histori, vetë vëndbanimi mi vjetër që ne shënojmë në zonë e koqës është a i vëshmisë, por jo i tipit palafit, kuptohet, a i dhe tonë në 6500 vjetë para e rësonë dhe kuptohet ka që në një pik shumë interesantës ku shumë grupë arkeologës, si nga vëndit e tuaj, vinë për të bërë surveja, po zbulime dhe piketime të ndryshma e në vëshmi. Por gjithëse si zbulimi linit ishte i ashtë zankonshëm, është një lajmë që përbër një rëndësi të veçantë, jo vetëm për vendin tonë, po për gjithë botën më ndoj. Qëfar të regon kjo më te për për vendin tonë? Dhe qëfar premton kjo zbulim? Kjo zbulim premton që ne kemi qënë një nga, ne jemi në një nga rajonet më të preferuara që në këtë periudhë, kjo vënd të afronte mundësi jetese, që në këtë periudhë, dhe që në kemi një vazhdimë si jetese, që preja saj periudhë. Por, a ka pikat e tjera në qarkun e korqës, që ndoshtë edhe për shkakt atyre informacionet edhe njohurive historike, në nëzisin atë pikpyetin ose edhe iden për të filuar edhe për të bërë gërmime, zbulime të reja? Po, pa tjetër, korqëa është një nga zonat kryesore që të rejqë vëmëndje në shumë studiuzve për të bërë hulumtime, si dhe mos në periude me prehistorisa, ka shumë vënde për të cilat duhet të vazhdoj në gërmimet apo edhe studimet. Dhe këto janë në projektet e shumë grupeve të arkeologëve. Ne kemi shkollën francese të arkeologjisë e cila kam dërmarë o zbulime në mjaftë vëndet të qytetit, të rajonit të Korqës, kemi Universitetin e Sansinatit nga Amerika, e cila meret me sërbej apo dhe me zbulime në zone vashmisë, konkretisht grupi austro-shqiptar që punoj në zonën e linit, Pra shumë arkeologe dini që kjo është një zonë shumë e rëndësishme dhe sa e kryojt mundësia e fonde dhe ata pa tjetër që vazhdojnë hulumtimin e materialit që ata ka në qetur. Dhe në përfundim të visej dhe sonë në studio, cili do t'i është e një mesash për gjitha të që janë duke në ndjekur, përse duhet vlerësojmë dhe të mbështesim zhvillimin e turizmi dhe mbi gjitha të apërcilim rëndësin e ti edhe të më të vejqli, të brezat e rinë. Mendoj se të gjithë jemi të ndërgjeshëm që sektori turizmi të është një nga sektorët më fitim për orës. Jo vetëm nga tërë informacioni që jebe të mahën të medjave, ne kuptojme që e artë një ashtë aty, ne kemi filluar të ecim në rrugën e tur, por ka dhe dhe për shumë përmirësime si që tanë. Me gjitha të është që të gjithë duhet të kemi të drejtoj vëmëndjen në këtë sektor dhe të japim se do pak më shtetjen tonë. E një në të falenderojmë që isha sërishme në në studio që të rejtuam këtë temë të rëndësishme, jo vetëm për aspektin kulturor, historik të rajonit, por si që thërë është edhe sektori më fitim prurës të ekonomikë, shtu që me të drejt duhet që të jemi gjithmon të abdetuar edhe të informuar, kështu që falem derit që e bërë e këtë që për nësot. Ishte kënajtësi edhe për mua, shpresa të ju shikoj për seri. Të falenderoj një gjithmon e mirë pritur për të fokusuar të e këtë tjera temat të cilat mbi gjitha ju i keni pjesë të profesionit dhe të punë nësuaj të përdit shme. Të rojmë një ditë mbarë në vazhdim dhe në këto momente në shkëputemi për të ndjekur një tjetër kangë. Ndjekim, unë kam një mikë nga Isli Islamit.